On va avoir une image assez forte euh, de Vladimir Poutine qui recadre en direct son vice-premier ministre Mantourven en l'accusant de mentir sur des contrats. Denis Valentinovitch, vous avez tout préparé, mais pas les contrats. Je vous le dis, finissons cette réunion maintenant. Pourquoi nous en prendre à d'autres Je sais qu'il n'y a pas de contrat avec les entreprises. Les directeurs me l'ont dit. Pourquoi vous jouez à l'imbécile Quand y aura-t-il des contrats Les directeurs des entreprises me disent qu'il n'y a pas de contrat. Et vous vous dites, tout est prêt. Pourquoi il fait ça à son vice-premier ministre Mantourov il l'humilie, comme il a humilié, rappelez-vous, Narishkin mmh. au tout début de cette affaire, mmh. vous vous souvenez Narishkin, qui est quand même le, le patron de, de, des services secrets extérieurs, qui est un type extrêmement cultivé, Narishkin, qui parle pas mal de langues, qui est un type d'ailleurs plutôt propre sur lui, enfin, c'est pas du tout un voyou ni un, ni un, euh, ni un comment dirais-je, une brute. Euh, et Narishkin s'est fait humilier exactement dans les mêmes termes. Mmh. Pourquoi continuez-vous de jouer les imbéciles Enfin, quand même... Euh, le, le chef de l'État qui s'adresse... En direct à la télé. Ah, en direct à la télé. Alors là encore, nous, on ne comprend pas ça. Ce n'est pas dans nos gènes, ce n'est pas dans notre culture. Mais on voit bien qu'en Russie, la valeur principale, c'est la force. Et la force, le mensonge, la puissance, donc l'humiliation. Alors, en retour, la solidarité, le collectif, la, 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 la grandeur. Mais tout ça, ce ne sont pas les mêmes valeurs que nous. On va finir cet entretien avec la bataille de Soledar. Euh, ça va peut-être parler à l'historien de l'URSS que vous êtes, euh, sur les mines de sel, ça va convoquer peut-être beaucoup de choses. Zelensky dément la prise de Soledar par les Russes. C'est que représente la bataille de Soledar aujourd'hui Pardon, je ne suis pas un, un, un militaire. Moi, j'ai l'impression que c'est un épiphénomène. Euh, la bataille en mmh. question montre que le front est bloqué quasiment, puisque euh, entre Barmout et Soledad, ça fait des semaines, voire des mois qu'on est là-dessus, et on regarde la carte. Encore une fois, la Russie, c'est 11 fuseaux horaires, et l'Ukraine est quand même plus grande que la France. Et donc, on est là sur un, un bout du front. La question est de savoir, mmh. est-ce qu'on va y rester, et combien de temps Est-ce qu'on va y rester À l'évidence, oui Combien de temps Probablement longtemps, parce qu'on voit bien que les uns et les autres avancent de quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, et c'est un peu le vrai risque de toute cette affaire, okay. c'est que tout cela se fige et que Poutine joue sur cette espèce de fixation, cette espèce il de, le temps. de voilà, il joue le temps. Je vous rappelle quand même ce que nous disait à la télévision française il n'y a pas si longtemps Piotr Tolstoy, le vice-président de la Douma, dans un français d'ailleurs impeccable, oui, vrai. qui disait « Vous les Français, vous me faites rire, on avance, on recule, mais je vous donne rendez-vous à la frontière polonaise, peut-être dans 30 ans. » Dans 30 ans C'est ça la logique. pas la même échelle de temps. Mmh. Intéressant. Dernière question sur Navalny, on sait qu'il est malade, qu'il a écrit une lettre ouverte. Quelles sont ses chances d'être un jour éventuellement une alternative d'après vous Alternative, zéro chance. Okay. Il y a zéro chance pour que les démocrates soient une alternative aujourd'hui en Russie. Qu qu que, que tout s'effondre et qu'il puisse sortir de sa prison, tout le monde le souhaite. Mais Navalny, c'est un peu un, un symbole, presque un mythe pour un certain nombre de gens. Mais il y a zéro chance sur mille pour que Navalny remplace Poutine. Une question. Vous avez parlé de valeurs positives de la Russie. Elles existent Lesquelles Vous avez lu Dostoyevsky Oui. Vous avez écouté euh, Prokofiev Donc, et pour ceux qui... Eh bien, voilà. C est, c est, c est, les valeurs de la Russie, c'est ce mélange de cette immensité inconnue, de, ces, de, de ce, cette mystique qui nous est totalement étrangère, et la ça. culture européenne sur laquelle, pardon, mais rappelons ça quand même, sur laquelle pariait Pierre Le Grand, Gorbatchev, Mitterrand ou Jean-Paul II. L'Europe, la maison commune, éternelle. ça existe merci. quelque part. Merci, passionnant Bernard Lecomte, comme d'habitude. Les secrets du Kremlin, merci à vous. À très vite sur, évidemment, LCI dans un instant.